Madame Patachou. Bonjour à tous, c'est Madame Patachou. On se retrouve aujourd'hui pour la scénette anniversaire, partie 3. Pour commencer, il vous faut des fioles en verre comme celle-ci, de la fimo blanche et violette mélangée à de la blanche et de la violette toute seule. Ensuite, je vais tout simplement faire des boudins assez fins avec ces trois couleurs. Quand je dis assez fin, c'est comme ça. Ensuite, je prends ces deux couleurs, donc c'est du blanc et du blanc mélangé encore avec du violet. Et je vais faire des torsades avec ces deux couleurs. Et ensuite, je rétrécis comme ceci ma canne. Pour la rétrécir plus facilement, je vous conseille toujours de couper en deux pour pas que ce soit trop long et que ce soit vraiment euh, égal. Ensuite, avec une autre couleur de violet clair, je viens faire plein de petits morceaux comme ceci que je vais ensuite transformer en boule. Je prends euh, ce cabochon que je vais couper, voilà, pour faire un plateau. Ça fait très 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 longtemps que je les ai. Je ne sais plus du tout où je les ai achetés. Il me semble que c'était sur A Little Market, je ne suis plus du tout sûre. Ensuite, avec de la pâte beurre, je coupe plein de morceaux comme ceci pour pouvoir faire mes mini cupcakes. Donc j'essaie de faire plus ou moins la base d'un cupcake en faisant une sorte de cône comme ceci, donc qui serait plat des deux côtés. J'en fais comme ceci, donc 8, et je les mets au four. Donc tout ce que j'ai fait euh, avant, là, je l'ai déjà mis au four, voilà, j'ai tout mis ensemble et ensuite, tout simplement, je viens remplir mes fioles en verre. Je referme et comme j'aime pas l'anneau et qu'il me sert à rien, je viens couper. Je fais de même avec mes boudins, mais cette fois-ci, je les coupe comme ceci en espèce de bonbon. C'est vraiment la manière la, la mieux et que j'adore pour faire des bonbons. C'est simple et ça fait toujours son petit effet. Ça, fait, ça peut servir de confetti, ça peut servir de bonbons, ça peut servir de plein plein de choses. Je fais la même chose avec mes espèces de canne à sucre mais violettes. Donc pour celui-là, j'avais pas de bouchon, mais c'est pas grave parce que ça risque pas de sortir. Et je fais euh, le glaçage de mes petits cupcakes avec la poche à douille que j'ai fabriquée euh, comme dans mon tutoriel précédent. Donc je vous invite à voir la partie 2. Ensuite, je prends un morceau de papier que j'ai coupé comme ceci. Donc, comme il était un petit peu large, je viens redessiner un trait comme ceci que je vais ensuite couper. Donc j'ai pas vraiment les dimensions, je ne me suis pas servi d'un patron, je suis vraiment partie au feeling. Donc après avoir repassé mes cupcakes au four, je viens coller le papier pour donc faire la caissette à cupcakes. Donc on aurait très bien pu venir faire un cupcake avec une base normale. Mais voilà, j'ai préféré mettre un papier. Donc là, mon papier, c'est vrai qu'il est un petit peu petit du coup, donc on voit la partie bleue et pour cela, j'ai une solution. Donc avant ça, je viens peindre des bandes toujours de la couleur violette sur la caissette du cupcake. 
Je les colle ensuite sur le plateau. Et je vais tout simplement faire un glaçage avec de la peinture. Donc c'est un mélange de peinture rouge et de peinture bleue pour obtenir ce violet. Et je vais essayer de combler euh, bah, les trous où on voit euh, la pâte burk en dessous. Voilà pour les mini cupcakes. Il ne me reste plus ensuite qu'à coller mes éléments sur ma scénette. Et ensuite c'est terminé. Je vous dis à la prochaine pour la partie 4. Je vous dis dès tout de suite que lundi il n'y aura pas de vidéo car je n'ai pas le temps de filmer. Je vous fais un gros bisou et je vous laisse avec vos photos. Bisous bisous.